स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज के पार्ट 18 से जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मा फ्रोडाइट फ्लावर्स एंड पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर यानी कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं वट इज़ दैट मेन हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो ठीक है और क्या होता है एंड पॉलन ग्रीन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और उसमें चांसेस ये होते हैं जब मेल फीमेल सेम प्लांट में होता है कि उसी प्लांट का उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कॉन्टैक्ट में बहुत जल्दी आएंगे कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन अब होता क्या है जब बार बार सेम स्पीसीज सेम स्पीसीज के अंदर सेम मतलब प्लांट और उसके सेम जो होता है ना कि सेम प्लांट के सेम फ्लावर के बीच में आपस में जिस तरह से ये क्या कहते हैं पॉलिनेशन होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है आगे जाके वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रहती फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन एक चीज़ समझाती हूँ आपने कभी डॉग के बारे में सुना होगा कि जब डॉग होता है तो कहते हैं ये बहुत ही अच्छी ब्रीड का है ये डौ, एकदम डॉग जो होती है ना कि पुलिस वाली ब्रीड उसका ब्रीड का इस तरह से डॉग वाले आपको बेचने की कोशिश करते हैं तो एक एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रही हूँ अगर वो सेम अगर अपने ही मतलब जो एक ही मदर से जो ऑफ स्प्रिंग्स आए हैं उन्हीं के बीच में रिप्रोडक्शन करवा के वो आगे सेम 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 प्रोड्यूस करेंगे ना तो जो आगे जनरेशन आएगी वो इतनी अच्छी नहीं बचे होगी ना अच्छे से वो कहते हैं ना बीमारियों को बच पाएगी बीमारियों से बच पाएगी ना वो अच्छे से एक्ट कर पाएगी तो वो एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उसे ही बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से हो जाता है प्लांट्स के अंदर ठीक है तो कोशिश किया जाता है कि उसको डिस्करेज किया जाए इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी कि सेम जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो ना हो प्लस क्रॉस पॉलिनेशन दूसरे फ्लावर से दूसरे प्लांट के साथ पॉलिनेशन हो कई स्पीसीज के अंदर पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रनाइज यानी कि देखिए जब रिप्रोडक्शन होता है या पॉलिनेशन होता है तो एक चीज़ जरूरी है कि पॉलन रिलीज हो गया ठीक है लेकिन स्टिग्मा भी प्रिपेयर होना चाहिए कि वो फटाफट से उस पॉलन को ले ले तो अगर ये सिंक्रनाइज ना हो ढंग से ना हो तो क्या होता है प्रॉपर नहीं हो पाता आइदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन इसको अंडरलाइन कर देती हूँ या तो पॉलन जल्दी रिलीज हो जाता है स्टिग्मा के प्रिपेयर होने से पहले या स्टिग्मा जल्दी प्रिपेयर हो जाता है और पॉलन लेट रिलीज होता है दोनों केसेस में क्या होता है प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर कई जगह पे एंट जो एंथर है और जो स्टिग्मा है वो अलग अलग पोजीशन पे होते हैं ताकि पॉलन एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए स्टिग्मा के कांटेक्ट में ना आए सेम फ्लावर के ठीक है बोथ दिस डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगेमी ऑटोगेमी हमने पढ़ाई था सेम प्लांट सेम स्पीसीज और सेम फ्लावर ठीक है उसको उससे बचाने के लिए होता है बिकॉज वो डिस्करेज किया जाता है इट इज़ नॉट गुड फॉर द प्लांट फॉर लॉन्गर टर्म द थर्ड डिवाइस जो थर्ड चीज़ है जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचा सकती है वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि ये एक जेनेटिक मैकेनिज़म है जिसमें क्या होता है सेल्फ पॉलन सेम फ्लावर या दूसरे फ्लावर से क्या होता है फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइज करने को रोका जाता है कैसे फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल यहाँ पे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होने ही नहीं देते ठीक है ये थोड़ा सा जेनेटिक मैकेनिज्म है हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है बट यहाँ पे थ्रू देखो एक हमने पढ़ा कि यहाँ पे सिंक्रनाइजेशन में प्रॉब्लम होती है दूसरा है कि दोनों को अलग अलग जगह रखा जाता है तीसरा है जेनेटिक मैकेनिज्म ठीक है फिर आ गया फूड दैट इज इनहिबिटिंग ये तो थर्ड वाला ही है एक और डिवाइस जो सेल्फ पॉलिनेशन से बचाता है वो है कि भाई आप यूनिसेक्शुअल फ्लावर प्रोड्यूस करो आप ऐसे फ्लावर ही प्रोड्यूस मत करो जिसमें मेल और फीमेल जो पार्ट्स हैं एकदम अगल बगल हो आप यूनिसेक्शुअल फ्लावर प्रोड्यूस करोगे तो अपने आप ही जो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन है ये ख़त्म हो जाएगा इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट ज्योटनोगैमी यानी कि अगर ऐसा केस है कि एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है लेकिन सेम फ्लावर की बात नहीं हो रही यूनिसेक्शुअल फ्लावर प्रोड्यूस हुआ है तो एक या तो मेल होगा या फीमेल होगा ठीक है ऐसा नहीं होगा कि दोनों हो गया तो इस केस में क्या हो रहा है एक फ्लावर के अंदर अगर मेल और फीमेल
ग्यूटनोगी नहीं प्रिवेंट होगा क्यों क्योंकि ग्यूटनोगी में क्या होता है एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स के बीच में ये चीज़ हो जाती है पॉलिनेशन इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट दैट इज सच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गेटोगैमी कई स्पीसीज में क्या होता है पपाया मेल और जो फीमेल प्लांट फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट प्लांट पे होते हैं मैं समझाती हूँ एक फ्लावर जो भी है एक प्लांट उसमें या तो सिर्फ मेल होंगे ठीक है एक प्लांट जो उसमें या तो सिर्फ फीमेल होंगे तो ऐसे केसेस में आपकी ऑटोगैमी भी बच जाती है और किटनोगैमी भी बच जाती है ठीक है तो ये केस है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग तरीकों से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को बचाया जा सकता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन डिस्करेज किया जाता है क्योंकि वैरायटी ना आने के चक्कर में फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वैरायटी इंट्रोड्यूस होती है कुछ ट्रेट हम पापा के लेते हैं कुछ मम्मी के लेते हैं उसके बाद एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है जो काफ़ी वेरिएशन होता है इवोल्यूशन हो चुका होता है उसका लेकिन इनके केस में क्या होता है कुछ नई वेरिएशन आती नहीं तो वो इन्वामेंट के साथ अपने आप को अडोप्ट नहीं कर पाते और आगे जाते जाते वो स्पीसीज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती तो इसीलिए इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को मतलब कहते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि ना हो कम से कम हो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि क्या क्या करी जाती हैं जिससे प्रोटेक्ट हो तो ये हमारा पार्ट सेवनटीन था रिप्रोडक्शन सीरीज़ का जिसमें हमने आउट ब्रीडिंग डिवाइसिस पढ़ा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पूरी प्ले का जो रिप्रोडक्शन के अंडर हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं वो सारे मिल जाएंगे वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाइए वहाँ पर आपको प्ले में या होम पेज पर बायोलॉजी जो ऑप्शन है उसके नीचे सब कुछ मिलेगा इलेवेंथ ट्वेल्थ बायोलॉजी इसके अलावा रिप्रोडक्शन सीरीज इकोलॉजी सीरीज आप डायरेक्ट वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं थैंक यू सो मच